爸爸去世时，把我托付给了他的兄弟强叔。我爸说他为人最靠谱，老实本分。你爸死了以后，你就跟你强叔混，还有你虎哥。切，别吓着我姑娘。走，叔带你吃饭去。走喽。你就睡这屋。这屋有点暗，我怕黑。别那么多事给你地方你就睡。切。来来来，喝。来来来。你又输了！开家长会，哎呀，怎么老是你？来来来，今天真是奇怪。叔，明天学校开家长会，早上八点。不去，我又不是你爸。来来来，我们再玩。<笑>怎么才回来？赶紧去做饭。我不会。不会就去学，老子可不养闲人。以后放学给我早点回家。我，嗯，嗯。叔，我毕业典礼你怎么没去啊？我又不是你爸。你去干嘛？哎，强哥，你谈女朋友了？你胡说什么？这是你亲妈。小月啊，当年妈妈是想带你一起走的，可是妈妈是再婚，家庭条件实在太差了。你现在能理解妈妈吗？嗯，你一个女孩子家，在这儿跟个大男人住一块儿，还是不太方便。现在妈妈有钱了，你跟妈妈走吧。再说吧，叔，闺女回来了。今天你生日，叔带你去。对，生日，我妈给我准备了好多礼物。喂，妈，我这就来。叔，你帮我放一下，晚上订的餐厅吃饭。叔，这么着急叫我回来，有什么事吗？那这个给你，你爸走的时候留了一笔钱，我给你买了辆车当毕业礼物。哎，啊。不行，叔，这太贵重了。<笑>你爸的钱跟他客气什么？上车，叔带你兜一圈。嗯。你这也算跟家人团聚了。叔照顾你这么多年，也没送你点啥，你不会怪叔吧？怎么会？我。喂，妈。呃，你等我一会儿，我还打包呢。嗯，我先走了，车等我回来再说吧。行，你去吧。你一个女孩子家，大男人住一块儿不太方便，你跟妈妈走吧。妈妈走吧。哎，我那个房间空调不太好，你就住这屋吧。如果你害怕，就打开这个护眼灯。嗯。喂，老板，明天上午我能不能请个假呀？我上午参加姑娘的家长会。要不你休息得了，那我给你隔壁了。不行啊，我得挣钱呐、啊，家里还有一个姑娘要养。林老师啊，我是学院的家长，如果以后要交什么费用的话，你就直接给我打电话就行，我怕这孩子又偷偷摸摸自己去打工了。又输了，哼！哈哈哈哥，你对人小姑娘也太凶了。你懂啥呀？我答应了老许，要好好照顾她，不想让她觉得以后欠我什么。叔，你干什么呢？你不是说要打包行李跟你妈走吗？<笑>我是要把饭打包一下。还有，我刚拿到了驾照，以后我就开着你给我买的车，带你去兜风。那是你爸留给你的。我爸走的时候，家里一分钱都没有，哪来的钱买车呀？先吃饭还是先兜风呢？爸。哎哎，都行，好闺女，好闺女，哈哈哈哈。